हेलो दोस्तों इलेक्ट्रिकल टीचर की जानिब से मैं हूँ वाजिद अली और मैं हूँ यासिर अली मैं और यासिर आपके इलेक्ट्रिकल टीचर के दोस्त हैं तो इसीलिए आप हमारे भी दोस्त हुए तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वी के बारे में अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिप्लोमा कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड के जितने भी बंदे हैं उनको वी के बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि वी एक ऐसी जरूरत बन गई है हर कंपनी के लिए और मोटर को चलाने के लिए बहुत अच्छी ये डिवाइस है तो चाहे वो छोटी सी छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो तो उसमें आपको वी मिलेगी ही मिलेगी तो आप अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे पास टेबल पर एक अदद वी है और एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर को वी से कैसे चलाते हैं किस तरह कनेक्शन करते हैं और इसके पैरा मीटर की सेटिंग किस तरीके से करते हैं वी को लगाया क्यों जाता है वी के फायदे क्या हैं और किस जगह इस्तेमाल किया जाता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैसे तो वी को चलाने के पांच तरीके हैं वी के मैनुअल में पैरामीटर पी जीरो थर्टी सिक्स में जब आप जाएंगे स्टार्ट सोर्स के पेज में तो आपको ये सारे तरीके दिख जाएंगे किस किस तरीके से चला सकते हैं की पेड मोड है यहाँ पर थ्री वायर है टू वायर है मोम फॉरवर्ड रिवर्स है और आर एस फोर एटी फाइव पोर्ट है की पेड मोड का मतलब है वी के ऊपर जो ये आपको की नजर आ रहे हैं आप इसके जरिए चला सकते हैं की पेड मोड में और थ्री वायर यानी आप रिमोट करके चला सकते हैं आपको दो पुश बटन एक ऑफ का पुश बटन लगाना पड़ेगा वी जैसे आपने किसी पैनल में फिट कर दिया और आप दूर से कहीं से ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये वो है और टू वायर है इसी तरह रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी है जैसे आपने दो बटन लगाया एक रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए और आर एस फोर एटी फाइव यानी कम्युनिकेशन केबल से कमांड लेकर भी आप चला सकते हैं पी से कनेक्शन करने पड़ते हैं वैसे तो टोटल पांच तरीके हैं चलाने के लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हम इसे आठ दस तरीके से चला सकते हैं तो ये पांच तरीके जो हैं इन पर तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा पांच लेकिन उससे पहले मैं आपको आज ये बता देता हूँ ये वी है क्या और कहा यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं सेकेंड वीडियो आपको की के ऊपर मिलेगी और फिर इस तरह सारी वीडियो मिलेगी उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करें तो इस वी के ये मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं थ्री फेज का किस तरह बनाते हैं और ये सारे तरीके अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी कीपेड मोड के बारे में कल बताऊंगा बल्कि कीपेड मोड आपको यासिर भाई बताएंगे मैं आपको ये बता दू की वी को लगाया क्यूँ जाता है वी के फायदे क्या है और किस जगह इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों में वीडियो शुरू कर रहा हूँ अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो इसको जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के पेट के ऊपर है और फिर पूरे प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे नए वी के साथ मोटर को कनेक्शन करके चलाएंगे और किस तरीके से उसमें क्या क्या कीपेड पैरामीटर डालने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम वी लेने से तो वो सब आपके सामने पैरामीटर डालकर दिखाएंगे और आपके सामने कनेक्शन करके उसे चलाएंगे रिवर्स का कमांड देंगे फॉरवर्ड का कमांड देंगे ऑफ करेंगे सब कुछ आपको करके दिखाएंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं फर्ज कर लें कि आपके पास एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है और आप उसे चलाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए आपको मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक पैनल चाहिए या तो आप तैयार शुदा पैनल परचेज करेंगे या आप खुद बनाएंगे खुद बनाएंगे तो या तो आप डी बनाएंगे या रिवर्स फॉरवर्ड बनाएंगे या फिर स्टार डेल्टा की सर्किट बनाएंगे इस पैनल को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक थ्री पोल ब्रेकर चाहिए आपको थ्री फेज की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड बना रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रेक्टर चाहिए और आप स्टार डेल्टा भी बना रहे हैं तो तब भी आपको कॉन्ट्रेक्टर चाहिए और मोटर की सेफ्टी के लिए आपको ओवरलोड लगाना पड़ेगा या फिर ई लगाना होगा ताकि हमारी मोटर जलने से बच जाए अगर जाम है या कुछ ओवरलोड हो रही हो तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाए आपको सिटी लगाना पड़ेगा करंट ट्रांसफार्मर करंट मालूम करने के लिए एम्पेयर मालूम करने के लिए और वोल्टेज मालूम करने के लिए आपको पीटी लगाना पड़ेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा बना रहे हैं तो आपको टाइमर भी चाहिए स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए टाइमर तो चाहिए और अगर ये सब चीजें ना लेकर आप एक वी लेते हैं तो आपको कुछ और लेने की ही जरूरत नहीं है मोटर को ऑन ऑफ आप 
डीएफडी से ही कर सकते हैं मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए आपको दो दो कॉन्ट्रेक्टर लगाने पड़ते हैं लेकिन आप वी लेंगे तो आपको एक वी से ही मोटर रिवर्स भी चलेगी और फॉरवर्ड भी चलेगी कोई आपको पावर के कनेक्शन नहीं करने इस कॉन्ट्रेक्टर से उधर उधर या इधर कुछ भी नहीं करने आपने बस थ्री फेज इसमें इन करना है और आउटपुट से निकाल के आपने मोटर में दे देना है मतलब वी मोटर और थ्री फेज सप्लाई के सीरीज में आ जाएगी और रिवर्स फॉरवर्ड आप नॉर्मली आराम से कर सकते हैं सेफ्टी के लिए इसमें ओवरलोड लगा होता है ओवरलोड होने पर वी ट्रिप हो जाएगी और आपके मोटर को सेव रखेगी सिर्फ ट्रिप ही नहीं होगी तो इसके ऊपर आपको एच दिख रहा है छोटा सा वी के ऊपर एल जो है किसी भी वजह से अगर वी हमारी ट्रिप होती है तो इसके ऊपर एक कोड आ जाता है स्क्रीन के ऊपर फॉल्ट कोड उसे कहते हैं जिसे एफ जीरो के नाम से एफ से फॉल्ट आप जीरो के आगे कुछ भी ये नंबर आ जाता है जैसे एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो ट्वेल्व एफ जीरो ए तो ये हर फॉल्ट के अलग अलग नंबर हैं और इस वी के साइड में हर फॉल्ट के कोड के बारे में डिटेल लिखा हुआ है पूरा किसी भी वजह से अगर वी हमारी ट्रिप होती है तो इस फॉल्ट कोड को आप नोट कर लें कि फॉल्ट कोड क्या है उसके बाद हम फौरन वही कोड हम इस चार्ट में जाके ढूंढते हैं जैसे एफ जीरो एट आ गया तो ये हमने देख लिया यहाँ पे एफ जीरो एट उसके आगे ये डिटेल लिखी हुई है कि ये क्या फॉल्ट है किस वजह से ट्रिप हुई है हमारी वी मुकम्मल बता दिए और हमें फॉल्ट ट्रेस करने में बहुत आसानी हो जाती है जैसे हमारी मोटर जल गई है मोटर के अंदर क्वाइल शॉर्ट हुई है आपस में मतलब फेस टू फेस शॉर्ट हो गई या बॉडी के साथ शॉर्ट हो गई या मोटर शॉर्ट नहीं हुई है हमारी केबल शॉर्ट हुई है केबल किसी ग्राउंड के साथ शॉर्ट है या फेस टू फेस आपस में शॉर्ट है ये हर फॉल्ट का अलग अलग कोड बताएगी तो आपको बिल्कुल फॉल्ट सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा आप इसमें फॉल्ट कोड देखेंगे चार देखेंगे और फौरन उस फॉल्ट पे पहुंच जाएंगे टाइम की बचत आप कॉन्ट्रेक्टर में अगर कुछ ऐसा हो जाए कोई कंट्रोल की वायर निकल गई है या मोटर हमारी खराब है या केबल खराब है तो हमें खुद से जाके चेक करना पड़ता है मीटर लेके जाएंगे टेस्ट लैम्प लेकर जाएंगे और हम खुद से अंदाजा लगाएंगे और चेक करेंगे मीटर से फिर जाके हमें कन्फर्म होगा की हाँ मसला केबल में है तो टाइम भी जाया तो वी लगाने से हमें टाइम की भी बचत हो जाती है और ये वी खराब भी नहीं होती पाँच साल से यूज कर रहा हूँ अभी तक ये खराब भी नहीं हुई है ना कोई इसमें फॉल्ट आया है और इसी एलसीडी के ऊपर आप इसमें एम्पेयर देख सकते हैं करंट देख सकते हैं कितने एम्पेयर या करंट के बाद आपकी मोटर को बंद हो जाना चाहिए इससे ज्यादा लोड ये बर्दाश्त ना करे ट्रिप हो जाए हमारी वी तो इसमें वो सेटिंग कर सकते हैं आप इसमें वोल्ट देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं और इनपुट आउटपुट के दरमियान जब ये डीसी वोल्टेज होते हैं तो आप उस वक्त के भी वोल्ट इसमें देख सकते हैं कुछ भी पैरामीटर देखने के लिए वोल्ट देखने के लिए करंट या कुछ भी यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है बस उस पैरामीटर को यहाँ एंटर करना है आपको वोल्ट देखेंगे जिस तरह मोबाइल हम यूज करते हैं किसी को कॉल करने के लिए हमें रुबीना काणी से बात करनी है या अरशद लंगड़े से बात करनी है तो हम बस उसका कोड नंबर मिलाते हैं और उससे बात कर लेते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पे हर चीज जैसे हमें एम्पेयर देखने वोल्टेज देखने फ्रिक्वेंसी देखनी है या कुछ भी देखनी है तो उन सबका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपने बस वो नंबर इसमें एड करके एंटर करना है आपको वोल्ट देखेंगे नंबर डर लिख कर एंटर करेंगे आपको करंट दिख जाएगा और इन सब से खास बात वी की जो आप डी में नहीं कर सकते रिवर्स फॉरवर्ड में नहीं कर सकते और स्टार डेल्टा में भी नहीं कर सकते वो है इस वी से मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा करना जी हाँ वी का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव जिस तरह हम घर में अपने फैन को एक डीमर की मदद से कम और ज्यादा करते हैं सेम इसी तरह यहाँ पर हम थ्री फेज के मोटर को भी स्पीड कम और ज्यादा कर सकते हैं स्लो और फास्ट कर सकते हैं और ये पोटेंशियो आपको दिख रहा है इस पोटेंशियो से कर सकते हैं या एक अलग पोटेंशियो लगा के आप रिमोट भी बना सकते हैं तो ये सारे तरीके आपको दूसरी तीसरी वीडियो में हमारी दिख जाएगी और वी एफ डी हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां हमें स्पीड कंट्रोल करना हो मतलब हमें स्पीड को कम करना है या ज्यादा करना है एक नॉर्मल स्पीड पे रखना है या स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाए ऐसा रखना है तो वो हम सब इसमें कर सकते हैं इसमें टाइमर है टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं जैसे फर्ज कर ले हमने जैसी मोटर को रिवर्स की कमांड दी रिवर्स में हम चलाना चाहते हैं मोटर को तो हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम ये दस सेकेंड तक या पांच सेकेंड तक बीस फ्रिक्वेंसी पर चले बिल्कुल स्लो 
उसके बाद के जो दस सेकेंड है उसमें ये तीस फ्रिक्वेंसी पे चले उसके बाद ये फुल स्पीड पे आ जाए पचास फ्रिक्वेंसी पे चले पाकिस्तान में पचास फिरके फिफ्टी फ्रिक्वेंसी है फिफ्टी हर्स तो ये सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन ले ट्रेन ले लीजिए रेलगाड़ी जब वो अपने स्टेशन पर खड़ी होती है और उसके बाद जब ये स्टार्ट होती है कितने जीरो से स्टार्ट होती है जीरो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कितने स्मूथली स्टार्ट होती है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल फास्ट पोजीशन पर आ जाती है तो ये वी के जरिए ही होता है वी लगाते हैं उसके मोटर को भी ऑपरेट करने के लिए चलाने के लिए एस्कोलेटर चलती सीढ़ी एस्कोलेटर चलती सीढ़ी और आपने एस्कोलेटर देखा होगा आपने एक्सकलेटर देखा होगा कितने स्मूथली नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे आ जाती है हम आराम से नीचे से ऊपर जाते हैं फिर ऊपर से नीचे आ जाते हैं और बड़ा मजा आता है तो ये सारे कमाल वी के हैं इस तरह इसी तरह लिफ्टर देखा होगा आपने तो लिफ्टर जिस तरह वर्क करती है एक मंजिल से दूसरी मंजिल फिर दूसरी मंजिल से तीसरी और तीसरी से दोबारा पहली कितने स्मूथली ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आती है हमें डर भी नहीं लगता ये सारे कमाल वी के हैं वी सही होती है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो को देखने का शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में खुदाफिज